വെൽക്കം ടു ഷീ ട്രെൻഡ്സ് ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ വിശേഷങ്ങളും ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സും ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഷോയാണ് ഷീ ട്രെൻഡ്സ് നമുക്ക് ഷീ ട്രെൻഡ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻസ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ദുപ്പട്ടാസിന്റെ അമരക്കാരനായ സാം ചേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമുക്ക് ദുപ്പട്ടാസിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് സാം ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം സാം ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ഇൻസ്റ്റായി ദുപ്പട്ടാസ് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്മ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷോപ്പിന് ഈ ഒരു നെയ്മ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മൾ ദുപ്പട്ടാസ് എന്ന് മെയിനായിട്ട് ഷോപ്പിന് സെലക്ട് ചെയ്തത് പേര് സെലക്ട് ചെയ്തത് മെയിനായിട്ട് ഈ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണത് ദുപ്പട്ടാസാണ് ദുപ്പട്ടാസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ ദുപ്പട്ട കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയലുള്ള ദുപ്പട്ടാസ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദുപ്പട്ടം എല്ലാ വെറൈറ്റിയുള്ള ദുപ്പട്ടാസും നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മിസ് ആൻഡ് മാച്ചാണ് ചെയ്യണത് ഒരു ദുപ്പട്ട എടുത്തിട്ട് ആ ദുപ്പട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ബോട്ടം സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനുള്ള ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ചിലപ്പോൾ ഏത് കളറാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബോട്ടും ടോപ്പും സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവർ അവരുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷനിലുള്ള ഒരു ടോപ്പ് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അതാണ് കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ക്രിയേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഷോപ്പിൽ അവരിലൂടെ നമ്മളുടെ കളക്ഷനിൽ കൂടി അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുക അതാണ് ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയാസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അത് പുറത്തിടാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ചോയ്സ് ആണ് ഈ ഷോപ്പ് അതുപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം അവർക്ക് വേണ്ട റേഞ്ച് നമുക്ക് സിൽക്കിൽ വേണം അപ്പോൾ കൂടിയ കൂടിയ റേഞ്ചിലേക്ക് പോകണം സിൽക്കിൽ പോവാം അത് കുറഞ്ഞ റേഞ്ച് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ റേഞ്ചും ഉണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ റേഞ്ചും അവരുടെ ടേസ്റ്റും അനുസരിച്ചുള്ള സെറ്റ് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റയിലിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ദുപ്പട്ടാസിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് സ്പെഷ്യൽ കളക്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടാലോ ദുപ്പട്ടാസിൽ സ്പെഷ്യൽ കളക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ടോപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ടോപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഞ്ജലി ചേച്ചി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് ചേച്ചി ഇവിടെ തന്നെ അയക്കാം ചേച്ചി ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ടോപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കൂടുതലും ഹാൻഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ സൈഡ് വർക്ക് ഫേസ് വർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വർക്ക് വരുന്നത് ലെമൺ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണിത് ടോപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗേളിൻ്റെ ഹാഫ് ഫേസ് ആണ് വെറൈറ്റി ഇപ്പം സാധാരണ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക്സിലൊന്നും കാണാത്ത തരം ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ ചേച്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഷെയ്ഡിൽ ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ബൂളിയൻ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ ബൂളിയൻ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ ചേച്ചി ഇത് ബൂളിയൻ റോസസ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ കോമ്പോ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഫേസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഏത് മെറ്റീരിയൽ ചേച്ചി ഇതിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് അപ്പം ലെമൺ യെല്ലോ ഷെയ്ഡിൽ സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇപ്പം ഈ പീസ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്
ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പീച്ച് കളർ ആയിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് അതിന് തന്നെ വേറെ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോയൽ ബ്ലൂ റോയൽ ബ്ലൂ വിത്ത് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് റോയൽ ബ്ലൂ റോയൽ ബ്ലൂ ഓൾവേസ് ഒരു കണ്ടുവരുന്ന കളർ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കോമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ആയിരിക്കും റെയർ പീസ് ആണ് അപ്പം ഇതും സെയിം തീം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സെയിം ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഹാഫ് ഗേൾ ഫീസ് തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പോ ആണ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ കോമ്പോ ആണ് ഇതിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്കാണിത് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡ് ഷോളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ബോട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഓർ പ്ലെയിൻ പീച്ച് ഷെയ്ഡ് ബോട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് വരിക ചേച്ചി ഇത് ഇപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടസർ സിൽക്കിൽ ഫുൾ ആര്യവർക്കായിരിക്കും ടസർ സിൽക്കിൽ ഫുൾ ആര്യവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ദുപ്പട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ ഷെയ്ഡിന് അതായത് അക്വാ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിന് എന്താ പറയുക ഒരു എലഗൻ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ദുപ്പട്ട ശരിക്കും ഇത് സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെ സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെ ബോട്ടം ബോട്ടവും വരും ഈ ദുപ്പട്ടയുടെ എഡ്ജിൽ ടാസിൽസ് വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി അപ്പോൾ എത്ര റേഞ്ച് തൊട്ട് വരും ഇപ്പം ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ ദുപ്പട്ട സിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് വരും ഫുൾ സെറ്റിന് തന്നെ ഇതിന് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ദുപ്പട്ട വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓ ടോപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിലും തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വരും തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദുപ്പട്ട ആൻഡ് ബോട്ടം സെറ്റ് ഫുൾ സെറ്റിനാണെങ്കിൽ ത്രീയോ ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം ശരിക്കും ഒരു പാർട്ടി വേയോ ഓർ ക്യാഷ്വൽ വെയർ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസിക് വെയറായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതൊരു വലിയ ബെനഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡി ഡിസൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വർക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന സൈഡിലെ വർക്കാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ സൈഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും കട്ട് ബീഡ്സിലാണ് ഈ വർക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ് സിൽക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഈ മെറ്റീരിയലിൽ ക്രീം ഷെയ്ഡിൽ ഏകദേശം ഒരു പേർപ്പിൾ കട്ട് ബീഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലല്ലേ ചേച്ചി വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പോരാത്തന് ഇത് ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്മോൾ ബീഡ്സും ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആണ് സ്മോൾ ബീഡ്സ് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ വർക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്മോൾ ബീഡ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ എഡ്ജിൽ സ്ലീവിൻ്റെ എഡ്ജിലും സെയിം ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സെയിം ബീഡ്സ് തന്നെ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ എഡ്ജിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ടോട്ടൽ ഒരു റോയൽ റിച്ച് ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചേച്ചി ഇതിന് ഏതൊക്കെയാണ് കോമ്പോ ഷെയ്ഡ്സ് വരുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പം സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ കട്ട് ബീഡ്സിൻ്റെ തന്നെ പേർപ്പിൾ ഷെയ്ഡിൻ്റെ തന്നെ ബോട്ടം ഷോളായിരിക്കും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷെയ്ഡായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നമ്മൾ കണ്ട കട്ട് ബീഡ്സ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്കാണിത് ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് ദുപ്പട്ട ക്രേപ്പ് ഷിഫോൺ ആയിരിക്കും ക്രേപ്പ് ഷിഫോൺ ഷിഫോണിൽ തന്നെ ഫുൾ റെഡ് വർക്കിൽ സീക്വൻസ് വർക്ക് ആയിരിക്കും വന്നേക്കണത് ഓക്കെ ഈ കളർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബോട്ടമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ പ്ലെയിൻ ഷെയ്ഡ് പ്ലെയിൻ തന്നെ പ്ലെയിൻ ഷെയ്ഡ് ബോട്ടമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ദുപ്പട്ടയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ പർപ്പിൾ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൻ്റെ സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് ദുപ്പട്ടയും അതിൽ ഇത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ചേച്ചി വരുന്നത് ക്രേപ്പ് ഷിഫോൺ ക്രേപ്പ് ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലിൽ ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് കളർ പർപ്പിൾ ത്രെഡിൽ സീക്വൻസുകൾ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ദുപ്പട്ട വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എലഗൻ ലുക്ക് റ
ഇതിപ്പോൾ ബോട്ടോ ഷോൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഗ്രീ ബ്ലൂ വിത്ത് ബ്ലൂ ബോട്ടോ ഷോൾ ആയിരിക്കും കൂടുതലും കൂടുതൽ ഇതിന് എന്താ പറയുക ആപ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇനി സൈഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ വർക്ക് വരുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഒരു റയർ കോമ്പോ ആണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സൈഡ് വർക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പ് പീസ് ആണിത് ഇത് എങ്ങനെ ചേച്ചി സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണോ വരുന്നത് സെയിം റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് വർക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ കോമ്പോയിൽ വരുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് വരുന്നത് നെക്ക് പീസിലായി ദുപ്പട്ടാച്ചിൽ ഇനിയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ജി ആർ റോസ് ആൻഡ് അഞ്ജലി ാണ്ട് പോയാലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഓർണമെന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എടപ്പള്ളി കല്ലറക്കൽ ലേഡീസ് കളക്ഷൻസിലെ ഒരു ഹ്യൂജ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓർണമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടിവെയർ നെക്ലേസസിൻ്റെ ഒരു വൈഡ് കളക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ശ്യാം ചേട്ടനാണ് ശ്യാം ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു ജെ എൽ ബോക്സ് അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഏതപ്പോൾ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡി നെക്ലേസ് ചെട്ടനാട് ഒരു വിധം എല്ലാ ലേഡീസിനും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്മ് ആണ് ചെട്ടനാട് കളക്ഷൻസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നെക്ലേസ് ആണിത് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റോൺ ആണ് ചേട്ടാ വരുന്നത് റൂബി സ്റ്റോൺ ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് റൂബി സ്റ്റോൺ വരുന്ന ഒരു ചെറ്റിനാട് നെക്ലേസ് ആണിത് ഇത് ഏതൊക്കെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മാച്ചിങ് കേരള സാരിക്ക് കേരള ഡ്രസ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഓക്കെ കേരള സാരിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഈ ഒരു നെക്ലേസ് സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനോട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇയറിങ്സും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടിപൊളി ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് തന്നെ കിട്ടുമല്ലേ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതും സാരിയുടെ കൂടെ തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണത് പിന്നെ ഏതാ വെറൈറ്റി ടെമ്പിൾ വർക്ക് വരുന്ന ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആണ് ചെട്ടിനാട് കളക്ഷൻ തന്നെ ഇതിന് എത്രയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അടുത്താണ് ഈ ലോങ് ചെയിൻ ടെമ്പിൾ വർക്കിന്റെ ഈ ലോങ് ചെയിൻ വരുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് തന്നെ തോന്നിക്കും ഒരു മലയാള തനിമയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ തന്നെയാണ് ഈ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും മെഷീൻ വർക്ക് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ചെട്ടനാട് കളക്ഷൻസിൽ നമ്മുടെ നെക്ലേസസിനും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ബാങ്കിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ആ ബാങ്കിൾസ് സിംഗിൾ ബാങ്കിൾസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ റൂബി സ്റ്റോണിനുള്ള ബാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നെക്ലേസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ റൂബി സ്റ്റോണിൻ്റെ വർക്കും ഉള്ള ബാങ്കിൾസും ഉണ്ട് ഇതിന് എത്രയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടാണ് സിംഗിൾ ബാങ്കിൾസിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ട്രഡീഷണൽ ഹെവി ലുക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് അടുത്തത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൾസിൽ തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസ് ആണിത് സെയിം റൂബി സ്റ്റോൺസിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റോൺസിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇഷ്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നെക്ലേസസിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ ബാങ്കിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെവി ബാങ്കിൾസിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത്
ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ലേഡീസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് റോസ് ഗോൾഡ് അപ്പം റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി പീസ് ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എല്ലാ റേഞ്ചിലുള്ള ഏജ് റേഞ്ചിലുള്ളവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെക്ലൈസ് ആണിത് കൂടുതലും ഏതിനൊക്കെ ചേട്ടത് ചേരുന്നത് ലഹങ്കയ്ക്കും ഗൗണിനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു പീസ് ആണിത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റോസ് ഗോൾഡിൽ റൂബി സ്റ്റോൺ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല അടിപൊളി ഇയറിങ്സും ഉണ്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇയറിങ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റോസ് ഗോൾഡിൽ തൗസൻഡ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് റോസ് ഗോൾഡിൽ തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഈ പീസ് റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഏത് വെറൈറ്റി ചേട്ടാ ഉള്ളത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വരുന്ന ഒരു മോഡൽ ആണ് റോസ് ഗോൾഡിൽ തന്നെ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വരുന്നത് ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൗണിനും ലഹങ്കയ്ക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ലഹങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ലഹങ്കയിലൊക്കെ ഈ ഒരു പീസ് ധരിച്ചു വരുമ്പം ഒരു അടിപൊളി ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഗോജിയസ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രിൻസസ് ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കും ഇതും സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതും സെയിം റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു നെക്ലൈസ് പീസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു നെറ്റി ചുറ്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കൂടുതലും പാർട്ടീസിനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസ് റോസ് ഗോൾഡിന് ഈ ഒരു പീസിന് നെക്ലൈസ് പീസിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസും വരുന്നുണ്ട് അതും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് റോസ് ഗോൾഡിൽ തന്നെ വരുന്ന ബാങ്കിൾസ് ആണിത് സെയിം ഈ ഒരു നെക്ലൈസിന് ചേർന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം സിമ്പിൾ ഒരു ലുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബാങ്കിൾസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറെ വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം തിൻ മോഡലിൽ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇതിലായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ഡിസൈൻ ആണിത് പിന്നെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറച്ച് ബാങ്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹെവി ലുക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പീസും വരുന്നുണ്ട് ഇതും എങ്ങനെ എല്ലാ റേഞ്ചിലും ഇത് വരുന്നുണ്ടോ ബാങ്കിൾസും എത്രയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് റോസ് ഗോൾഡിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്ന ബാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എത്ര റേഞ്ച് വരെ പോകും ടു തൗസൻഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലാവധി നിൽക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റീപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും റീപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആണ് റോസ് ഗോൾഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാ റേഞ്ചിലും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് വരെ ടു തൗസൻഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട് ഈ റേഞ്ചിൽ ചാമചേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടി റോസ് ഗോൾഡിൻ്റെ ബാങ്കിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇതൊന്നും ഇട്ട് നോക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്ലൈസിനും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഏതാണ് ആൻറ്റിക് ആണല്ലേ ആൻറ്റിക് മോഡലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്കറിയാം കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാവരും ഇപ്പം ലേഡീസ് കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിക് ആയിരിക്കും എല്ലാ എല്ലാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും മാച്ചിങ് ആണ് ആൻറ്റിക് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മോഡൽസ് ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മോഡൽ ഇതാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ഹെവി വർക്കാണ് നല്ല ഹെവി ഗൗണിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇയറിങ്സും ഉണ്ട് കുറച്ച് വലുതാണ് കുറച്ച് വലിയ ഇയറിങ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ അത
ചെറിയ വർക്കിൽ വരുന്ന എന്ന ഹെവി പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി യൂസ് കോമൺ യൂസിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പം ഡെയിലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാറിനൊപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ കുർത്തിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നാണത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ലെയർ മാലയാണ് ലെയർ ആയിട്ട് വരും ലെയർ മാലയാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സാരിക്കൊക്കെ നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ നോക്കൂ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ജിംക്ക വരുന്നുണ്ട് ജിംക്കയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹാങ്ങിങ്ങും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പീസാണിത് ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൾട്ടി കളർ വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടി കളർ സ്റ്റോൺ മൾട്ടി കളർ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നെക്ലൈസ് ആണിത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇത് കൂടുതലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും ഇതും സെയിം റേഞ്ചിൽ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് കുന്തം മോഡലാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇതിൽ ിൽ തന്നെ ആൻറ്റിക്കിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് കുന്തൻ മോഡൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു പീകോക്ക് തീമിലാണ് ഈ നെക്ലൈസ് അതിൻ്റെ സെയിം തീമിൽ തന്നെ ഇയറിങ്സും ഉണ്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പേൾ ഹാങ്ങിങ്സും ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസം ഉണ്ട് ഇത് കൂടുതലും ലഹങ്കയ്ക്കും സാരീസിനൊക്കെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടല്ലേ സാരിക്കൊക്കെ നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ മൂവായിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണിത് ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ നെക്ലൈസസ് മാത്രമല്ല ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ചെയിനും കൂടി ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ വെറൈറ്റി മോഡൽസും ഉണ്ട് ലോങ് ചെയിൻ ഇത് ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ ലോങ് ചെയിൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേരള സാരിയുടെ ഒപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ലുക്കൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോങ് ചെയിൻ ആണിത് ഇതും എത്രയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇയറിങ്സും വരുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജിമിക്കിയാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരിക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജിമിക്കി തന്നെയാണ് ഈ ലോങ് ചെയിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇയറിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് ഹാങ്ങിങ്സും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട നെക്ലൈസസിനും ഈ ലോങ് ചെയിനൊക്കെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൾസും കൂടെ ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ ബാങ്കിൾസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ സിംഗിൾ പീസ് ബാങ്കിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് സിംഗിൾ ബാങ്കിൾസിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസും വരുന്നുണ്ട് ഹെവി ബാങ്കിൾസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി കളർ സ്റ്റോൺസ് വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റോൺസ് വരുന്നതുണ്ട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ലുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസും ഉണ്ട് ഇത് സ്ക്രൂ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ കൂടും ആൻറ്റിക്കിൽ റെയർ ആയിട്ടാണ് റെയർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സിംഗിൾ ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ലുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മാച്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട നെക്ലൈസസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ലോങ് ചെയിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ മാറ്റി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് എത്രയാണ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിൾസിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് റെഡിയാക്കി മാച്ചിങ് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് സെഗ്മെന്റ് ഗ്ലാമർ പനമ്പളി നഗർ ബ്യൂ എസ്തറ്റിക്ക കോസ്മെറ്റിക് ഡെർമറ്റോളജി ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർ മീര ജെയിംസ് ഗ്ലാമപ്പിൽ നിങ്ങളോട
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ആ കൊളാജൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചൊളിവുകൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിക്കാത്തപ്പോൾ പോലും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഓരോ ചൊളിവുകൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മം അഴിഞ്ഞു തോന്നും അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള സ്കിന്നാവട്ടെ അതിലൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ബോണിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡല്ല പക്ഷെ ആ സ്കിന്നിൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രായമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കിന്നിലെ കൊലാജൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ചർമ്മ അഴിഞ്ഞു തൂങ്ങുകയും അത് ചുളിവുകളും അതേപോലെ തന്നെ സാഗിങ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ക്രീമുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ കൊലാജൻ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായി വരില്ല നമുക്ക് ഈ ഡൈനമിക് റിങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ചുളിവുകളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ ബോട്ടോക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാം പലർക്കും ബോട്ടോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് അയ്യോ ബോട്ടോക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ലേ അതൊരു ടോക്സിൻ അല്ലേ ബോട്ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോക്സിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതൊരു പ്രോട്ടീനാണ് അത് വളരെ നേരിയ അളവിൽ എടുത്ത് നമ്മളത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഏക പ്രശ്നം അത് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് വേണ്ട അളവിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വളരെ മനോഹരമാണ് അതായത് അനാവശ്യമായ ചൊളിവുകൾ നമുക്ക് പോകും പക്ഷേ മുഖത്ത് ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാഗിങ്ങിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ത്രെഡ് ലിപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതും നമ്മൾ ത്രെഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ സർജറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡുകളാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ത്രെഡുകൾ സ്കിന്നിൽ ഇടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സാഗിങ് കറക്റ്റഡ് ആകും സ്കിന്നിൽ കൊളാജൻ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ സ്കിൻ കൂടുതൽ ടൈറ്ററും ഫേമറും ആകും നമുക്ക് ഇവൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ പലതിലും വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും പിന്നൊന്നാണ് ഫില്ലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ബോട്ടോക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളുകളെ മാറ്റുന്നു സാഗിങ് മാറ്റുന്നു എന്നാൽ പോലും ചില ഫോൾഡുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ലാഫ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോളോയിങ് ഓഫ് ദ ചിക്സ് ഇതുമൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ വരുന്ന ആ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഫില്ലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലാണ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും മൂലമുള്ള എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ആ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഉത്തമമായ മാതൃക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഏതാണ് പ്രശ്നം എന്നതനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തെ കൂടുതൽ യുവത്വമുള്ളതാക്കാം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ദിസ് ഇസ് മി